హలో ఫ్రెండ్స్ జయ సెర్విన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనం న్యూస్ రీడింగ్ ఎలా చేస్తారు మీరు రోజు టీవీ ఛానళ్ళు చూస్తూనే ఉంటారు న్యూస్ రీడర్స్ న్యూస్ చదువుతూ ఉంటారు కానీ దాని వెనకాల ఏం జరుగుతుందని చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు కాబట్టి అసలు న్యూస్ ఎలా చదువుతారు ఏంటి అని ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు గ్రీన్ మ్యాట్ స్టూడియో అంటారు అంటే వెనకాల గ్రీన్ మ్యాట్ ఉంటుంది సో దాని వెనకాల విజువల్స్ పోస్ట్ చేస్తారు కావాల్సిన గ్రాఫిక్స్ ఎలా కావాలంటే అలా విజువల్స్ పోస్ట్ చేస్తారు సో ఇది ఈ గ్రీన్ మ్యాట్లో షూట్ అవుతున్నప్పుడే లైవ్లో ఆ విజువల్స్ పోస్ట్ అవుతుంటాయి దానికి సపరేట్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది అంటే అన్ని స్టూడియోలో ఇలాగే ఉండకపోవచ్చు కొన్ని ఆల్రెడీ కొన్ని వెనకాల గ్రాఫిక్స్ చేస్తారు బట్ ఎక్కువ శాతం అయితే ఇప్పుడు గ్రీన్ మ్యాటే ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఎప్పటికప్పుడు మనం వెనకాల గ్రాఫిక్స్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి చాలా షూటింగ్స్ ఇలాగే జరుగుతాయి అనమాట ఈవెన్ మీరు కొన్ని సినిమా షూటింగ్స్ కూడా చూస్తారు అంటే ఈ గ్రీన్ మ్యాట్లో ఒక స్టూల్ నుంచి కిందికి దూకినా కూడా హీరో ఎక్కడి నుంచో జలపాతం నుంచి అక్కడ కిందికి దూకిన ఫీలింగ్ కనబడుతుంది అలా ఈ గ్రీన్ మ్యాట్లో ఎక్కువగా స్టూడియోస్ అన్ని సో ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు నన్ను చూస్తున్నారు కదా దాని ఆపోజిట్లో కెమెరా ఉంటుంది ఆ ఆపోజిట్ కెమెరాలో నేను చూసి మాట్లాడతాను కానీ ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేది అంటే అక్కడ కెమెరా ఉంటుంది కింద ఇక్కడ పేపర్ ఉండేది సో పేపర్లు చూసి ఇలా చూస్తూ అలా అప్పుడప్పుడు ఇలా చూస్తూ ఇలా చూసేవారు అంటే టెలీప్రాంప్టర్ అందుబాటులో లేని రోజులు టెలీప్రాంప్టర్ అంటే ముందు వాళ్ళకి స్క్రిప్ట్ కనబడుతూ ఉంటుంది ఆ స్క్రిప్ట్ అందుబాటులో లేని రోజుల్లో ఇలా కిందికి చూసి అలా కెమెరా వైపు చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు మీరు చూసే ఉంటారు దూరదర్శన్లో సో అలా న్యూస్ రీడింగ్ చేసేవాళ్ళు దాని తర్వాత టెక్నాలజీ పెరిగిన తర్వాత టెలీప్రాంప్టర్ అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత నాకు తెలిసి ఏంటంటే ఇక్కడ పేపర్ పెట్టేస్తే పైన ఒక కెమెరా ఉండేది అది అక్కడ చూపించేది అనమాట సో అలా చూపి ఇక్కడ పేపర్ తీస్తూ ఉండేవాళ్ళు సో తీస్తూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ చూపించేది వాళ్ళకి పేపర్ అయిపోగానే అక్కడ ఈ పేపర్ పక్కన పెట్టేస్తే అక్కడ కనబడుతూ ఉండేది ఆ తర్వాత ఏమైందంటే డిజిటలైజ్ అయిపోయిన తర్వాత మొత్తం దాంట్లోనే అక్కడ ఒక ఆపరేటర్ మొత్తం దాంట్లో ఫీడ్ చేసేసి న్యూస్ ఏదైతే ఉందో ఫీడ్ చేసి ఆపరేట్ చేస్తున్న వాళ్ళు దాని తర్వాత ఏమైందంటే ఇక్కడ న్యూస్ రీడర్సే వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఇక్కడ మౌస్ ఉంది నాకు యాక్చువల్గా కొన్ని ఉంటాయి చేతులు పట్టుకుని ఉంటారు మీరు చూసాం లేదు కాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి ఆపరేట్ చేస్తుంటారు అంటే స్క్రోల్ చేస్తూ ఉంటారు కిందికి పైకి అంటే చూ న్యూస్ చదివే కొద్దీ కిందికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది సో నేను కెమెరా చూస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది కానీ నేను యాక్చువల్గా చూసేది ఏంటంటే అక్కడ ఆ ప్రాంప్టర్లో టెక్స్ట్ని చూస్తాను ఆ టెక్స్ట్ని చూసి చదువుతూ ఉంటాను అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక నేను మీకు స్టూడియో చూపించట్లేదు పీసీఆర్ రూమ్ ఉంటుంది పీసీఆర్ రూమ్లో టీమ్ ఉంటుంది మీకు డబ్బింగ్లో ఎలా అయితే చూపించానో అలాగే ఒక టీమ్ ఉంటుంది దానిలో ప్రొడ్యూసర్ టెక్నీషియన్ ఇద్దరు ముగ్గురు వ్యక్తులు ఉంటారు వాళ్ళు ఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇయర్ ఫోన్ ఇస్తారు ఇయర్ ఫోన్ ఇచ్చి ఆ ఇయర్ ఫోన్లో ఇన్స్ట్రక్షన్ చేసి చెప్తూ ఉంటారు ఎలా అంటే స్టార్ట్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ గోయింగ్ సో గో వాళ్ళ ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం మనం బ్రేక్ చెప్పడం లేకపోతే ఏదైనా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చేస్తూ ఉంటారు నా రైతు నేస్తం ప్రోగ్రామ్ మీరు చూసే ఉంటారు రైతు నేస్తంలో కూడా మైక్ ఇక్కడ మైక్ ఇస్తారు ఒక కార్లో అందుబాటులో ఉన్నారు వాళ్ళ పేరు ఏంటి నెక్స్ట్ బ్రేక్ ఇవ్వాలి లేకపోతే ఏమున్నా వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు సో వింటూ ఉంటాం అది పీసీఆర్ నుంచి మనకి వస్తుంది ఇది చాలా చిన్న సెటప్ అనమాట ఒక ఛానల్ చాలా తక్కువ బడ్జెట్తో ఒక అద్భుతమైన సెటప్ చేసిన ఈ చిన్న సెటప్ సో దాంట్లో నేను ఇది షూట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి అన్ని స్టూడియోస్ ఇలాగే ఉండకపోవచ్చు కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడతారు టీవీ స్టూడియో వాళ్ళు కాబట్టి టెక్నాలజీ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది బట్ ఏదేమైనా సరే ప్రాసెస్ మాత్రం ఇదే మనకి కార్ అది బెంజ్ అయినా దాని తర్వాత నానో అయినా ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉంటుందో అదే ఇక్కడ కూడా ఇదే ప్రాసెస్ రైట్ సో ఇక్కడ ఎక్కువగా వెనకాల గ్రీన్ మ్యాటే ఉంటుంది దాని తర్వాత ఇక్కడ మైక్ ఈ మైక్ ఇస్తున్నప్పుడు రికార్డ్ అవుతూ ఉంటుంది అక్కడ చూస్తారు రైట్ సో టెలీప్రాంప్టర్ అక్కడ ఎదురుగా కనబడుతూ ఉంటే న్యూస్ రీడర్ చదువుతూ ఉంటారు సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ న్యూస్ రీడింగ్ సో టెక్నాలజీ మారుకుతున్న కొద్దీ ఇంకా చాలా వెసులుబాటు జరుగు దొరుకుతోంది న్యూస్ రీడర్స్కి అంతకుముందు ఏంటంటే ఇలా చూస్తూ వాళ్ళని ప్రేక్షకులను చూసిన అనుభూతి కలిగించేవాళ్ళు కమ్ ఇప్పుడు అలా లేదు ఆ కెమెరా వెనకాల వెనకాల కెమెరా ఉంటుంది ముందు మనకి గ్లాస్ పైన స్క్రిప్ట్ కనబడుతుంది దాన్ని టెలీప్రాంప్టర్ అంటారు అనమాట సో మధ్య మధ్యలో వాయిస్ ఓవర్ ప్లే అవుతూ ఉంటాయి విజువల్స్ వస్తూ ఉంటాయి యాంకర్ని చూపిస్తూ ఉంటారు ప్రజెంటేషన్ సో బేసికల
ఉంచుకొని బాగా సాధన చేస్తే ఎవరైనా న్యూస్ రీడర్స్ అవ్వచ్చు ఈవెన్ లోకల్ టీవీ ఛానళ్ళల్లో కూడా చాలా అవకాశాలు ఉంటాయి మీరున్న హైదరాబాద్లోనే వచ్చి న్యూస్ రీడింగ్ చేయాలని లేదు మీరున్న లోకల్ సిటీ కేబుల్ లాంటి వాటిలలో కూడా న్యూస్ రీడింగ్కి స్కోప్ ఉంటుంది మీరు బాగా చదవగలిగితే డిక్షన్ బాగుంటే కొద్ది గొప్ప రూపం చూడదగ్గనిగా ఉంటే బాగుంటుంది పౌరసత్వ సవరణ చట్టంపై తెలంగాణ అసెంబ్లీ తీర్మానం దేశవ్యాప్తంగా అలజరిగి కారణమైన పౌరసత్వ సవరణ చట్టం సవరించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతూ తెలంగాణ శాసనసభ తీర్మానం చేసింది ఒక వర్గానికి చెందిన ప్రజల్ని మినహాయించడంపై సభ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది ఎన్పీఆర్ ఎన్ఆర్సీ వల్ల జరిగే నష్టాల నుంచి తెలంగాణ ప్రజలను కాపాడడానికి అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి శాసనసభ విజ్ఞప్తి చేసింది తెలంగాణ బడ్జెట్ సమావేశాల చివరి రోజు సోమవారం అసెంబ్లీలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సిఏఏ ఎన్పీఆర్ ఎన్ఆర్సీపై తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు బీజేపీ మినహా రాజకీయ పార్టీలన్నీ తీర్మానానికి మద్దతు తెలిపాయి తీర్మానంతో పాటు ఎన్పీఆర్ ను రాష్ట్రంలో అమలు నిలిపివేస్తూ జిఓ విడుదల చేయాలని ఎంఐఎం కాంగ్రెస్ డిమాండ్ చేశాయి పురపోరు వాయిదా సుప్రీంకోర్టులో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పిటిషన్ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను వాయిదా వేస్తూ జారీ అయిన నోటిఫికేషన్ ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అత్యున్నత న్యాయస్థానంలో సవాల్ చేసింది ఈ మేరకు సోమవారం నాడు దాఖలు చేసిన పిటిషన్ లో రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ ఏకపక్షంగా ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారని పేర్కొంది ఎన్నికల ప్రక్రియ మొదలైన తర్వాత అసాధారణమైన పరిస్థితుల్లో మాత్రమే అది కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో సంప్రదింపులు జరిపిన తర్వాత మాత్రమే ఎన్నికలు నిలిపివేయాలని రెండు వేల ఆరులో సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది మత్తు పెట్టాయిలో భారీ మొత్తం విత్డ్రా చేసినట్లు తెలుస్తోంది కాగా నిరసనలని అడ్డుకోవడానికి విచిత్రమైన అనుచితమైన పద్ధతులకు పాల్పడుతున్న ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నిరసనకారుల ఫోటోలు అడ్రస్లతో పోస్టర్లు అతికించిన విషయం తెలిసిందే అలహాబాద్ హైకోర్టు ఈ పోస్టర్లను వెంటనే తొలగించాలని ఆదేశించింది ఇప్పుడు ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఆ పోస్టర్లను తొలగించడానికి మరింత సమయం కావాలని కోర్టుకు విజ్ఞప్తి చేసింది